，哎，吃鱼了。哎呀，你看，一口就吞下去了，到你了。来来来来来来。比它的嘴巴还大，就这样一口就吞下去了。来，到你了，吃一条他们就不要了。哎呦，看一下，我说布丁怎么在这里狂跑了？嗯，一只小翠鸟，身上冻着冰凉。昨天晚上下了一夜的暴雨。嗯，这里塌方了，那两个家伙又跑到前面去了。嗯，脚的线这么深，哎呦，拔都拔不起来了。我去，一身的泥，先给它放着。我们再找一下，我脚都拔不起来了。嘿，看，这里还藏了两只。哦哟。对对对对对，身上已经冰凉的了。我去，这个不行了，这个已经僵了，不知道还救得活不的，身上冰凉的，已经僵了，眼睛还睁着的，哎，还在动弹。哎呀呀呀！脚一陷进去了，我去，对对对，基本上我都翻找过了，就找到了三只。搞了一手的泥，先上去再说。哎呀，脚陷进去就拔不起来了，我们得尽快给他们带回去，冻得瑟瑟发抖。嗯，走吧。幸亏这一家伙鼻子够灵，不然的话我根本发现不了。这一只总算是活过来了，现在精神状态还不错。我给他们身上的泥浆擦干净了，用吹风机又给他们身上完全吹干了，在保温箱里面放了一会儿，基本上都恢复了。哦呦，调皮的很。这种鸟就是我们在河边经常见到的普通翠鸟，还有一种跟它长得特别像的，但是块头稍微要大一点，差不多有八个那么大，那种是大翠鸟。哎呦，你看这家伙，好调皮，我都拿不住了。可能有一点晒，来给它放到这一起。这种鸟的官方名字叫普通翠鸟，属于水鸟，所以它们喜欢待在阴凉的地方。这个吃瓜群众又来了，顺便给大家科普一下，普通翠鸟虽然不像大翠鸟那样属于国家二级保护动物，但是它们也是三有保护动物，和这家伙一样，对生态环境有重要的保护价值。不过这家伙，他好像只吃鱼，看来我又得忙了，马上就要化身渔夫了。哎，你给他扯着干啥呀？走了，去给这几个小家伙抓鱼吃了。被迫化身渔夫，准备来河边抓一点鱼给翠鸟吃。结果走到这里的时候，被一条牛拦住了去路，这可怎么办呢？看样子我们只好硬闯了。哟，小伙子，你可千万别攻击我啊！嘿嘿，他到底还是怕人的。退潮后，这种小水坑。是最容易藏小鱼小虾的，我看到好多小蝌蚪，这好大一群呢，一赶就进去了。我感觉我徒手就可以抓得到，哟，速度还挺快的，小看它了。搬一下这个石头，哎呦，有鱼，看，感觉还不少，都藏在这个石头下面。我一般全部是浑水，你别看就这一平方的一个面积，这鱼速度超级快，我用手还抓不住。来，把土筐给它放在一个平的地方，直接赶。你们看这是啥？刚刚把这个石板搬开了
，下面居然有一个龙虾，你看速度好快的，完了直接不见了，跑这儿来了，哎呦，这速度！你看这速度，哎呀，逮到了，直接给它赶到岸上来了。速度再快，只有这么小的地方，我看你能往哪儿逃。收获还不错，来的就是一个龙虾。小样儿，你还想攻击我？给它装点水。现在我们就把土矿支好，开始抓鱼了。我把石头全部搬开，在这里设置一个陷阱，弄平，这样鱼才好进。太狡猾了，看着赶了几条进去，一下子就跑出来的，没有地方躲，它还不进。这一次我们用一点草，给这个筐子遮一下，动静搞大一点。这里好大一群。果然金鱼了，看，三条。看来我们这个办法还是可以的啊，下去吧。又金鱼了，看，哎，还跳的还挺厉害的。有一条大一点的，看，还有一条小的，收获还不错。哎呦，下去吧。没想到小小的水坑里面，一会儿就抓了几十条。估计几个太阳一晒，这个水坑也干了，里面应该还有不少，摸不到了。这下面凹凸不平的，土矿也不好放，留一些给野鸟吃吧。这么多也够他们吃上两天了。哎，吃鱼了！哎呀，看，一口就吞下去了，到你了。来来来来来来。比它的嘴巴还大，就这样一口就吞下去了。来，到你了，吃一条他们就不要了，像是三个刺猬一样，浑身长满了羽针，身上羽毛还没长出来，比昨天稍微要大一点点呢。啊，这一只背部。已经有羽毛从这个针尖冒出来了，这货一次吃一条鱼，它就不张嘴了。今天我们抓的鱼差不多够他们吃上两天了。